வணக்கம் நேர்களே திசைகள் நான்கு சேனல் மூலமாக மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறோம் ப்ளஸ் டூ படித்த மாணவர்களும் டிகிரி பண்ணிட்டு இருக்கும் மாணவர்களுக்கு இந்த மாதிரி கோர்சஸ் இருக்குது சர்டிஃபிகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது எங்கெல்லாம் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிற பற்றி நம்ம சேனலில் ரெகுலராக வீடியோஸ் அப்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நேர்கள் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பற்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா ஸ்லைடிங் ப்ராசஸ் ஸோ இந்த தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி சார்பாக பார்த்திங்கன்னா இந்த அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜஸ்க்கான கவுன்சிலிங் வந்து எவ்ரி இயர் கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க அதுவும் ஜென்ரல் கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆன்லைன் கவுன்சிலிங்கில் வந்து ஸ்லைடிங் ப்ராசஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அந்த ஆப்ஷன் வந்து என்ன அந்த ஆப்ஷனில் வந்து எப்படி சீட்ஸ் ஃபில் பண்ணுறாங்க ஸோ எந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த ஆப்ஷன் அட்டன் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற பற்றி இந்த வீடியோவில் வந்து ஷேர் பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மூலமாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு கால் காலேஜ் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு காலேஜ் வந்து ஏபிசி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்னொரு காலேஜ் வந்து பிக்யூஆர் ஸோ இந்த ரெண்டு காலேஜ்லையும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு சீட் வந்து வேக்கண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம் இந்த ரெண்டு சீட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா மூணு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காம்படிட் பண்ணுறாங்க ஸ்டூடெண்ட் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் டூ ஸ்டூடெண்ட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு பேர் காம்படிட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மூணு பேரும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே மாதிரி சாய்ஸ் லிஸ்ட் வந்து பதிவு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது ஒரே மாதிரியும் வச்சுக்கலாம் இல்லை வேறு வேறு மாதிரியும் வச்சுக்கலாம் ஆர்டர் மாற்றி கூட வச்சுக்கலாம் பட் நம்ம வந்து இங்கே சாம்பிளுக்கு வந்து ஒரே ஒரு மாதிரி வச்சுருக்கோம் அப்போ தான் கொஞ்சம் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ நமக்கு இது பார்க்கும்போதே தெரியுது ரெண்டு சீட்டு தான் அவைலபிலிட்டி இருக்குது ஆனால் மூணு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து காம்படிட் பண்ணுறாங்க கண்டிப்பாக இதில் வந்து ரெண்டு பேர்த்துக்கு தான் கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ரெண்டு பேர் வந்து ஃபஸ்ட் ரெண்டு பேராக இருக்கலாம் இல்லைனா ரெண்டாவது ரெண்டு பேராக இருக்கலாம் இல்லைனா ஃபஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் பர்சனாக இருக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஜென்ரல் சான்சஸ் இது நார்மலாக எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பேர் எடுத்துட்டாங்கன்னா தேர்ட் பர்சனுக்கு வந்து கிடைக்காது இல்லை ஃபஸ்ட் பர்சன் வந்து எடுக்கல அப்படின்னா செகண்ட் தேர்டுக்கு கிடைக்கும் இல்லை செகண்ட் பர்சன் எடுக்கலாம் ஃபஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் பர்சனுக்கு கிடைக்கும் இல்லை ஃபஸ்ட் ரெண்டு பேருமே எடுக்கலன்னா தேர்ட் பர்சனுக்கு வந்து ஒரு சீட் கிடைக்கும் இன்னொரு சீட் வேக்கண்டாக இருக்கும் இது வந்து நார்மல் ப்ரொசீஜர் ஸோ இங்கே வந்து என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே அது என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்து கவுன்சிலிங் எடுப்பாங்க அவரோட சாய்ஸ் லிஸ்ட் பார்க்கும்போது ஏபிசி காலேஜ் வந்து அவருக்கு ஃபஸ்ட் சாய்ஸாக இருக்குது ஸோ அதோட வேக்கன்சி லிஸ்ட் வந்து பார்க்கும்போது அதில் ஒரு சீட் அவைலபிளாக இருக்கிறதுனால அந்த ஒரு சீட் வந்து அவர் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் டூ ஸோ அவரோட சாய்ஸ் லிஸ்ட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏபிசி காலேஜ் வந்து இருக்குது இருந்தாலும் அந்த அங்கே வந்து சாய் அங்கே வேக்கன்சி இல்லாததுனால செகண்ட் சாய்ஸ் பார்க்குறாங்க அது வந்து பிக்யூஆர் காலேஜ் ஸோ அவருக்கு வந்து அந்த பிக்யூஆர் காலேஜில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சீட் வந்து அலாட் பண்ணுறாங்க ஸ்டூடெண்ட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு வந்து ஏபிசி காலேஜ்லேயும் சீட் இல்லை பிக்யூஆர் காலேஜ்லேயும் சீட் இல்லை ஸோ அதனால் வந்து அவர் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருக்கார் ஸோ இதுதான் வந்து ஜென்ரலான அலாட்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் ஸோ இதில் வந்து ஸ்லைடிங் ப்ராசஸில் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ கேஸ் ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட் கேஸ் என்ன அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஒன் வந்து ஆல்ரெடி காலேஜ் எடுத்து ஏபிசி காலேஜ் எடுத்திருக்காரு அவர் வந்து இப்போ என்ன முடிவு எடுத்திருக்காருனா நான் வந்து ஏபிசி காலேஜில் ஜாயின் பண்ணலை இந்த கோர்ஸே நான் ஜாயின் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் முடிவு பண்ணி அந்த சீட் வந்து அவர் வந்து சரண்டர் பண்ணுறாரு ஸோ சரண்டர் பண்ணோடனே ஏபிசி காலேஜில் வந்து வேக்கண்ட்டாக இருந்த சீ ஜீரோ வேக்கண்ட் சீட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுமே ஜீரோவில் இருந்துச்சு இப்போ வந்து அது ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாறிடுச்சு இப்போ ஸ்லைடிங் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட் டூவும் ஸ்டூடெண்ட் த்ரீயும் அட்டன் பண்ணும்போது ஸ்டூடெண்ட் டூவோட சாய்ஸ் லிஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஏபிசி காலேஜ் வந்து அவர் பிக்யூஆர்க்கு முன்னாடி சாய்ஸ் லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அந்த ஆப்ஷன் அவருக்கு இருந்ததுனால என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஏபிசி காலேஜில் வந்து இப்போ இருக்க சீட் வந்து அவர் எடுக்கிறாரு ஸோ அதனால் ஏபிசி காலேஜில் வந்து சீட் வந்து எக்கன்சி திரும்ப ஜீரோவுக்கு மாறுது ஸோ ஆல்ரெடி அவர் பிக்யூஆர் காலேஜ் வச்சுருக்காரு ஸோ அவரால் ரெண்டு சீட் வச்சுருக்க முடியும்னா கண்டிப்பாக வச்சுருக்க முடியாது அதனால் இப்போ பிக்யூஆர் காலேஜில் இருக்க அவரோட சீட் வந்து அவர் விட்டு கொடுத்ததுனால இப்போ பிக்யூஆர் காலேஜில் வந
இந்த கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் ஒன் வந்து வெளியே போகிறாரு பட் ஸ்டூடெண்ட் டூ வந்து இங்கே கவுன்சிலிங் ஸ்லைடிங் ப்ராசஸ் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவெடுக்கிறாரு ஸோ அப்போ இங்கே ஸ்டூடெண்ட் ஒன் வெளியே போனதுனால ஏபிசி காலேஜில் இருந்த வேக்கன்சி சீட் வந்து ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸ்டூடெண்ட் டூ வந்து இப்போ கவுன்சிலிங் ஸ்லைடிங் ப்ராசஸ் அட்டன் பண்ணலை வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட் த்ரீக்கு வந்து ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசியும் பிக்கு வேறு ஆட் பண்ணியிருக்காரு ஏபிசி வந்து ஃபஸ்ட் சாய்ஸாக இருக்குது பட் ஏபிசி ஏ காலேஜில் இப்போ சீட் அவைலபிலிட்டி இருக்கிறதுனால அவருக்கு ஏபிசி காலேஜே அலர்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருந்த ஸ்டூடெண்ட் த்ரீக்கு வந்து ஏபிசி காலேஜே கிடச்சிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல ஏபிசிங்கிறது வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜ் வச்சுக்கோங்க பிக்யூஆராக ஒரு ப்ரைவேட் காலேஜ் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்படி இருக்கப்போ என்ன ஆகுது இங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் த்ரீக்கு வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜ் சீட் கிடைக்கிறதுக்கு கூட ஆப்ஷன் இருக்குது ஈவன் தோ அவர் வந்து ரெண்டு ரேங்க் பின்னாடி இருந்தால் கூட அவருக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி சான்சஸ் வந்து வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இது ப்ரைவேட் காலேஜஸ்குள்ளார நடக்கலாம் இல்லை கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்குள்ளே நடக்கலாம் ஸோ ஒருத்தர் வந்து இன்னொரு பெட்டர் காலேஜ் மூவ் பண்ணணும்னு நினச்சாருனாலும் சரி இந்த ஸ்லைடிங் ப்ராசஸ் ஹெல்ப் பண்ணும் இல்லை ஒருத்தரோட வேகன்சி சீட் வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஸ்லைடிங் ப்ராசஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் ரெகுலராக வரக்கூடிய அப்டேட்டட் வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி